ang i-repair natin ngayon ay isang Chang Hong 39 inches buksan natin siya meron siyang backlight pero wala siyang picture so understood na siya na ang may problema na sa atin ay yung kanyang LCD so try natin buksan check natin kung ano na pwede na rin gawin Changhong LED 39C 2000 so magsisimula na tayo sa pagbubukas ito ngayon nakabukas na siya ito check na natin sa ngayon meron siyang standby ang power on na natin on na siya, mag-check na tayo na voltage so, yung VIN natin, papunta sa panel na tayo yung 12.1 and just to make sure na buhay yung board natin mag-check na rin tayo na plus data, minus data na papunta sa screen so naroon tayong 1.2 1.0 So, 1.2 So, yun itong paraan na check natin na buhay itong board kahit wala tayong panel tester So, understood na siya na, na buhay Tapos, kung matyaga ka talaga pwede rin mag-check ka ng EEPROM voltage sa EEPROM kung kompletong voltage niya walang shorted, ibig sabihin gumagana So, meron tayong 3.1, 3.2. Dali sa salita, gumagana ng ating EEPROM. At saka pag nilagyan siya ng TV Plus o DVD player, may sound naman siya. Kaya sigurado, buo yung motherboard. Uh, ang ano na lang natin, suspect is yung controller board. So, hindi pa tayo sa controller board. Dito, voltage checking tayo sabihin natin may 12 volts check natin yung important voltage like VGH abnormal ang VGH natin 11.28 lang yung BGL na pinatay ito BGL dapat meron tayong negative supply dito so zero voltage so tama yung hula natin hindi naman hula pero alam natin na dito talaga yung problema so kapag walang EBDD wala rin tayong BGL wala rin tayong BGH pag mayroon ng BGL at BGH tsaka rin magkaroon ng ibang supply yung gate natin So, wala rin tayong BSS. So, madalang salita, meron tayong BIN, pero wala tayong voltage output sa ating DC-DC. So, mag check ako ng mga shorted na kapasitor. Baka mahanap tayo ng shorted na kapasitor. So, BCOM natin, 0.5. So, madalang salita, abnormal talaga. Wala tayong mga voltahin na makukuha mag tester muna ako ng mga kapasitor upon checking wala tayong nakita ang shorted na kapasitor so na check ko dito meron tayong NPN transistor dito as switch ng EBDD natin so pag check natin sa EBDD natin, 1.1 volts lamang, which is dapat 12 hanggang 20 volts. So, na-check ko na tong transistor, ito yung problema natin. May dalawang pwede solusyon dito. P pwede siya i-jumper, pwede siya i-replace ng kapasitor, 
o yung pangatlo pala, pwede namang gawang paraan. So, ang ibig sabihin gawang paraan, merong resistor dito na nagkocontrol sa gate nya na magkaroon siya ng output. Sa madaling salita, itong transistor na ito parang gripo. Meron siyang input, output, at saka yung pihitan. So, na-check natin yung resistor na nag-supply doon sa pihitan niya is mahina na. So, para sigurado, pwede naman natin i-jumper. Sa jumper, wala naman problema kasi yung trabaho ng transistor na ito is in-out lang naman talaga. So, pwede natin subukan na mag-jumper. Pakita ko muna sa inyo. Okay guys, sample lang naman yan. Papalitan ko din naman yan ng transistor. Papakita ko sa inyo. Na sa ganyang sitwasyon, pwede na, pwede na rin siyang gumana. So, try natin. switch on voltage check 11.7 okay try natin silipin kung gumana hindi ko na papakita pag check yung BGHB, BGL kasi alam ko naman sa guradong yan ang talaga problema nya ah, yan guys meron na tayong buong TV so ganun lang yung problema nya yung sa ginamper ko naman wala yung problema yun kasi as yun lang naman talaga yung trabaho ng transistor as switching at wala naman sya magiging issue pero kung maselan ka pwede mo namang palitan yun kaso ayaw naman nating patagalin pa tong video at sa Ayaw ko ng paligoy-ligoy na ganyan lang din naman yung solusyon. Kaya guys, yan nakita nyo. Buo niya. Buo na ang TV. Yan lang naman yung ginawa natin. Kaya, ang TV na to, uh, testing ko na lang to na matagal. At saka pwede ko na ito ibalik sa may-ari. Sige guys, thank you for watching.